dicen que pues una vez ellos se pusieron a espiar, ¿verdad? Mm. Porque ellos pensaron, a lo mejor se brinca alguien, porque pues estaban todavía las colonias muy despobladas. Ajá. Entonces, que un día estuvieron viendo y vieron cómo las cobijas empezaban a levantarse, como si hubiera alguien por abajo de la cobija, ¿verdad? Están hablando de, de la avenida Sal. Sí, yo les dije. Que, de la avenida okay. Sal. Ajá. Esa colonia ya es muy vieja. Ajá. Yo viví por ahí cerca. En el tiempo cuando yo, yo, nosotros recién llegamos a vivir por ahí, esa, ese lugar era famoso porque ahí los pandilleros, había mucho pandillero por ahí, Ajá. y golpeaban a la gente y luego iban y la atravesaban en las vías del tren. Ah, caray. El tren pasaba y pues los, los, los hacía. Los hacía garras. Los despedazaba, como Ajá. ves, sí. Y, y fíjate, Ajá. de eso tengo una historia, si quieres te la cuento. Adelante, Judicial, con otra historia. Ok, mira, esta historia comienza exactamente en esa colonia. Ahí ven las colonias que se llamaban Las Pilitas. Ok. Y luego ya seguía la colonia Progreso. Uh -huh. Toda esa que era por Avenida Sal. Sí. Y había atrás otra avenida que había paralela, se llamaba Avenida Madame Curie. Ok. ¿Verdad? Entonces, uh -huh. esas estas casas estaban más pegadas a las vías del tren. Y me, pues, eso le sucedió a un compañero mío. Y me, me decía que, que su cuñada ya la molestaba un, un espíritu okay. o algo. Entonces ya la, ya la muchacha ya no dormía, estaba muy delgada. Entonces dicen que pues una vez ellos se pusieron a espiar, ¿verdad? Mm. Porque ellos pensaban, a lo mejor se brinca alguien, porque pues estaban todavía las colonias muy despobladas. Uh -huh. Entonces sé que un día estuvieron viendo y vieron cómo las cobijas empezaban a levantarse, como si hubiera alguien por abajo de la cobija, ¿verdad? La muchacha ella decía que ella sentía que la tocaban, ¿verdad? Y, y pues sí, cosas así, que a veces sentía que abusaban de ella. Ajá. Entonces te, te pusieron a espiar, ¿verdad? Y vieron cómo se levantaban las cobijas. ¡Qué miedo! Y, todo, y llevaron, pues, llevaron un sacerdote y, y pues no siguió todo igual ahí. Ajá. Y llevaron una de esas señoras pues, que se dedican como al curanderas que les llaman Y ella determinó que ahí a espaldas de donde ellos vivían Habían matado a un muchacho que era pues, pandillero uh -huh. Y que ahí había quedado su alma Y que era la que molestaba al muchacho Andale. A la muchacha Lo supieron entonces, identificar, este, ¿no? Entonces. Sí, uh -huh. entonces lo que pasó ahí nunca se fue Él, Dijo la curandera, les dijo que que él no se quería ir, que esa persona tenía mucho mucho odio y mucho coraje y no se quería ir. Sí. Entonces ellos optaron, dejaron la casa. La dejaron y ya no nunca regresaron a, a ese lugar. Como, no, pues está cañón. Es y, y, qué, y qué fantasma tan tan braviado, ¿no? Sí, sí, pues eran pues gente brava que les llaman. Sí, sí, sí. Este, Como ves, sí. Pues, y esa es la, es la otra historia de ahí de la colonia de la avenida Salca. Buena historia, mi estimado juicio. 